ठीक है तो आज का हमारा टॉपिक है फैमिली प्लानिंग फैमिली प्लानिंग में आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है फैमिली प्लानिंग में प्री में भी आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे और वाइवा में तो इसमें क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं तो हम शुरू करते हैं फैमिली प्लानिंग सबसे पहली चीज़ जो हमको फैमिली प्लानिंग में पता होना चाहिए दैट इज़ फैमिली प्लानिंग का मतलब क्या होता है फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है कि जब एक कपल प्लान करता है कि उसको बच्चे पैदा नहीं करने हैं या कब पैदा करने हैं उसके लिए वो जितनी भी बर्थ कंट्रोल मेजर्स या टेक्निक से इस्तेमाल करता है उसको कहते हैं फैमिली प्लानिंग अगर हम बर्थ कंट्रोल की बात करें तो बर्थ कंट्रोल में जो भी रेजिमे डिवाइस या मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ को ना होने दिया जाए उसको कहते हैं बर्थ कंट्रोल कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब बहुत सिंपल भाषा में अगर आपको समझना है तो उसका मतलब होता है फर्टिलाइजेशन ना होने देना ओवम का स्पर्मेटा सोआ से तो ये तीन चीज़ें आपको फैमिली प्लानिंग बर्थ कंट्रोल और कॉन्ट्रासेप्शन ये तीनों आपको वाइवा में पूछे जाते हैं फिर अगली चीज़ दैट इज ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं फैमिली प्लानिंग के सबसे पहली चीज़ तो होता है कि आपको अपना पहला बच्चा कब पैदा करना है उसमें फीमेल की एज को रेगुलेट करना कि भाई 20 साल से पहले नहीं होना चाहिए 30 साल के बाद नहीं होना चाहिए तो फीमेल की एज आपके हिसाब से हो उसके लिए हम फैमिली प्लानिंग का इस्तेमाल करते हैं सेकेंड चीज़ की अनवॉन्टेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए फैमिली प्लानिंग का इस्तेमाल किया जाता है और थर्ड इज़ कि एक फैमिली में कितने बच्चे होने चाहिए उसके लिए फैमिली प्लानिंग इस्तेमाल होती है तो ऑब्जेक्टिव्स में तीन चीज़ें पहला पहला बच्चा कब होना चाहिए दूसरा अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए तीसरी एक फैमिली में कितने बच्चे होने चाहिए फिर एक और इम्पॉर्टेंट आपको वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पी में भी आपसे पूछा गया क्वेश्चन है दैट इज़ कि फैमिली प्लानिंग में क्या क्या आता है नॉर्मली जो हमसे बोला जाता है ना कि भाई फैमिली प्लानिंग का मतलब क्या होता है ना तो हम बोलते हैं अरे वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स या स्पेसिंग या लिमिटेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं उसी को फैमिली प्लानिंग कहते हैं हाँ ये तो होता है लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको फैमिली प्लानिंग में याद रखने हैं सबसे पहली चीज़ फैमिली प्लानिंग में सेक्स एजुकेशन आता है एजुकेशन ऑन पेरेंटहुड आता है उसके अलावा मैरिज काउंसलिंग आती है जेनेटिक काउंसलिंग आती है जब हम प्रेगनेंसी टेस्ट कैरी आउट करते हैं वो भी फैमिली प्लानिंग में है अनमैरिड मदर्स हैं उनको जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो भी फैमिली प्लानिंग में है स्पेसिंग या लिमिटेशन मेथड्स कॉन्ट्रासेप्टिव्स की उसके अलावा स्टेरिलिटी के लिए जो हम एडवाइस देते हैं उनको डॉक्टर्स वो भी आती हैं एडोप्टेशन सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करते हैं और सबसे आखिरी में जो कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन अगर रिप्रोडक्टिव ट्रैक की तो उसके लिए स्क्रीनिंग करना जैसे कि हम सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप्स के थ्रू स्क्रीनिंग करते हैं तो ये सारी मेथड्स फैमिली प्लानिंग में आती हैं ना कि सिर्फ स्पेसिंग या लिमिटेशन मेथड इसको याद कैसे करेंगे इसको याद ऐसे करेंगे कि अगर आपके पास एक कपल आता है तो आपके पास एक कपल आया है भाई कपल आपके पास आ गया उसको बोलेंगे कि भाई फैमिली प्लानिंग के लिए करना है तो क्या क्या चीज़ें आप उनको बोलोगे सबसे पहली चीज़ तो उनको आप एजुकेट करोगे एजुकेट के लिए आप उनको सेक्स एजुकेशन दोगे उनको पेरेंटहुड की एजुकेशन दोगे अब एजुकेट कैसे करोगे तो आप उनको काउंसलिंग करोगे काउंसलिंग के लिए आप उनको मैरिज काउंसलिंग कर सकते हो जेनेटिक काउंसलिंग कर सकते हो अब आपने उनको एजुकेशन दे दी उनको आपने काउंसलिंग करा दी तो क्या होगा तो सब हो जाएगा अब हो जाएगा तो क्या होगा अब आपको हो गया है तो आपको क्या कराना है आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कराना है अब आपने प्रेगनेंसी टेस्ट कराया तो या तो पॉजिटिव आ सकता है या तो नेगेटिव आ सकता है पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा भाई हो गया था तो अब क्या हो गया अनमैरिड मदर हो गई है वो अब अनमैरिड मदर हो गई तो आप क्या बोलोगे भाई ठीक है अनमैरिड मदर हो गई हो तो अब आगे से ध्यान रखना और स्पेसिंग या लिमिटेशन मेथड कराना अब ये जो प्रेगनेंसी टेस्ट है ये नेगेटिव भी आ सकता है अब अगर ये नेगेटिव आया है तो क्या क्या वजह हो सकती हैं या तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कोई सी पैथोलॉजी हो सकती है या तो उसको स्टेलिटी हो सकती है स्टेलिटी हो सकती है तो उससे रिलेटेड आप उसको एडवाइस दे दो और सबसे मेन एडवाइस में क्या दोगे अब भाई बच्चा तो हो नहीं सकता है तो आप अडोप्टेशन कर लो तो ऐसे आप याद कर सकते हो आपका फैमिली प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं फिर अगली चीज़ होती है कि फैमिली प्लानिंग को आप कैसे बताओगे कि हाँ भैया कितना एक्सेप्ट किया है लोगों ने फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज जो आपने दी हैं उसको तो आप ऐसे पता लगा सकते हो कि पहली चीज़ तो कि 
दो बच्चों के बीच में लोगों ने कितना गैप रखा है या फिर आप एनुअल बर्थ रेट से पता लगा सकते हो या फिर ये पता लगा सकते हो कि कितने बच्चे एक जगह पे पैदा हुए तो इससे आप एफिकेसी का पता लगा सकते हो और ये आपको प्री पीजी में पूछा गया सवाल है उसके बाद आपसे वाइवा में भी एक सवाल पूछा जाता है दैट इज़ हेल्थ एस्पेक्ट क्या होता है फैमिली प्लानिंग का या फिर कि भाई अगर फैमिली प्लानिंग नहीं की तो क्या क्या बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं अब ये जो बुरे प्रभाव पड़ेंगे वो किन किन लोगों पे पड़ेंगे या एक तो जो प्रेग्नेंट लेडी है या फिर जो लेडी है उस पर प्रभाव पड़ सकता है एक जो पेट में बच्चा होगा उस पर प्रभाव पड़ सकता है और थर्ड चीज़ इस बच्चा पैदा हो गया तो उस पर क्या क्या दुष्प्रभाव होंगे सबसे पहले हम वुमेन्स हेल्थ की बात करते हैं तो वुमेन्स हेल्थ में अगर फैमिली प्लानिंग का ध्यान नहीं दिया गया तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं देखो अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई तो उससे क्या होगा भाई वो सबसे पहले तो बच्चा गिराना चाहेगी अब अगर अनवांटेड है तो बट ऑब्वियसली कई बार लीगली नहीं इलीगली गिराना चाहते हैं तो क्रिमिनल अबॉर्शन क्रिमिनल अबॉर्शन कराने की कोशिश करते हैं तो उनको सेप्सिस वगैरह हो सकता है इन्फेक्शन हो सकता है इनफैक्ट डेथ भी हो सकती है उसके अलावा मेंटल डिस्टर्बेंस अलग होता है अनवॉन्टेड प्रेगनेंसी से बर्थ स्पेसिंग की बात करें तो अगर दो बच्चों के बीच में गैप नहीं रखा और रिपीटेड प्रेगनेंसी की तो उससे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं माँ की मृत्यु के या फिर कोई कोमोबिलिटीज़ के तो इस पे भी ध्यान रखना है उसके अलावा टाइमिंग ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर माँ की उम्र तीस साल से ज़्यादा होती है या बीस साल से कम होती है तो काफ़ी एक्ट रिस्क प्रेगनेंसी वो होती है और माँ की जान को भी खतरा होता है ये तो हो गए माँ से रिलेटेड अब पेट में जो बच्चा है उससे रिलेटेड क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं अगर फैमिली प्लानिंग का ध्यान नहीं रखा गया तो सबसे इम्पोर्टेंट तो अगर एडवांस मेटर एज है या माँ की एज बहुत ज़्यादा है तो फिर बच्चे को बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं डाउन सिंड्रोम के ये याद रखिएगा ये आपका वाइवा का क्वेश्चन भी होता है कि एडवांस मेटर एज है तो बच्चे में किस चीज़ के चांसेज ज़्यादा होते हैं फिर आता है चलो बच्चा पैदा हो भी गया और आपने फैमिली प्लानिंग का ध्यान नहीं रखा तो क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं तो अगर आपने दो बच्चों के बीच में दो साल से भी कम का गैप रखा है तो ऐसा देखा जाता है कि चाइल्ड मोर्टेलिटी ज़्यादा होती हैं अगर आपकी फैमिली का साइज़ छोटा है तो बच्चे को बेहतर न्यूट्रिशन मिलता है एज़ कम्पेयर टू अगर बड़ा फैमिली साइज़ है अब अगर कोई गरीब परिवार है और फैमिली साइज़ बहुत बड़ा है तीन से चार बच्चे हैं तो एक को तो ऐसा होगा जिसको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा वो माल न्यूट्रिशन की तरफ जा सकता है उसके अलावा इन्फेक्शस डिजीज़ होती हैं जैसे कि अगर लार्ज फैमिली हो तो काफ़ी एट रिस्क होता है कि उनमें इन्फेक्शस डिजीज़ देखने को मिलती हैं तो ये सारे हेल्थ एस्पेक्ट थे फैमिली प्लानिंग के फिर अगली कुछ चीज़ जो आपको याद रखनी है एक नया पॉइंट आया है दैट इज़ प्लान्ड फैमिली ये आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है कि भाई प्लान फैमिली का मतलब क्या होता है प्लान फैमिली का मतलब होता है कि ऐसी फैमिली जहाँ पे माँ की एज 20 साल से ऊपर थी जब उसको पहला बच्चा हुआ था दूसरी चीज़ कि दो बच्चों के बीच में उस फैमिली में एटलीस्ट तीन साल का गैप तो था और तीसरी चीज़ कि उस फैमिली में ज़्यादा दो या ज़्यादा से ज़्यादा तीन ही बच्चे हैं उससे ज़्यादा बच्चे नहीं थे ये तीन पॉइंट्स को अगर फुलफिल कर रही है तो उसको हम प्लान फैमिली कहेंगे ओके उसके बाद एक और चीज़ आती है फैमिली प्लानिंग में दैट इज़ स्मॉल फैमिली नॉर्म और अभी तक तो नहीं आया लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थ्योरी में आपको इस पर शॉर्ट नोट आ सकता है हाँ वाइवा में आपको पूछा ही जाता है कि स्मॉल फैमिली नॉर्म क्या होता है उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ स्पॉट्स में आपको ये लोगो दिया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि हाँ बताओ भाई कि ये लोगो किस चीज़ का है तो स्मॉल फैमिली नॉम का लोगो जो होता है वो इन्वर्टेड ट्राइंगल होता है उसके बाद वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है कि ये स्लोगन इसके क्या क्या थे 1970 में आया था दैट वाज दो या तीन बस यानी कि दो या तीन बच्चे उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए उन्नीस के कैंपेन में कहा गया था टू चाइल्ड नॉम पॉलिसी आई थी कि बस दो ही बच्चे होने चाहिए अभी अगर करंट एम्फोसिस की बात करें तो अभी तीन थीम पे काम चल रहा है स्मॉल फैमिली नॉम में पहली चीज़ तो लड़का हो या लड़की हो दो ही काफ़ी हैं सेकंड चीज़ इज़ कि दूसरा बच्चा जो है वो एटलीस्ट तीन साल के बाद होना चाहिए और तीसरी चीज़ है कि संपूर्ण टीकाकरण या यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ये तीन नॉम्स पर अभी काम हो रहा है स्मॉल फैमिली नॉम्स के तहत उसके अलावा जो नेशनल टारगेट है हमारा हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि नेट रिप्रोडक्टिव रेट हमको वन करना है और उसके लिए हमने टू चाइल्ड नॉम पॉलिसी शुरू की थी और ये तो आपको पता ही है कि हमको ये चार पॉइंट एक साथ याद रखने हैं कि हमको अगर 
टोटल फर्टिलिटी रेट टू पॉइंट वन करना है तो टू चाइल्ड नॉम पॉलिसी हमने स्टार्ट की थी जिसकी वजह से नेट रिप्रोडक्टिव रेट वन हो सके और उसके लिए हमको कपल प्रोटेक्शन रेट मोर देन सिक्सटी परसेंट करना है तो ये था आपका फैमिली प्लानिंग फैमिली प्लानिंग में आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए फैमिली प्लानिंग क्या होता है बर्थ कंट्रोल क्या होता है कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है आपको उसके ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए फैमिली प्लानिंग में क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल होता है ये पता होना चाहिए उसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कितना इफेक्टिव है या कितना एक्सेप्ट किया गया है फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को हेल्थ एस्पेक्ट हमको पता होने चाहिए कि वुमेन हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है फीटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है चाइल्ड हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बाद प्लान फैमिली के बारे में हमको पता होना चाहिए प्लान फैमिली किसको कहते हैं और स्मॉल फैमिली नॉम क्या होता है उसका लोगो क्या है और इसके कैंपेन के तहत क्या क्या चीज़ें थी तो इतनी चीज़ें फैमिली प्लानिंग में आपको पता होनी चाहिए थैंक यू